নমস্কার আমি প্রিয়াঙ্কা আবার আপনাদের সামনে চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজ আমি সিঙ্গুলার নাউন এবং প্লুরাল নাউন নিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাস করবো সো অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ সিঙ্গুলার নাউন অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ প্লুরাল নাউন সিঙ্গুলার নাউন কাকে বলে প্লুরাল নাউন কাকে বলে এটি প্রথম আমাদের জেনে নিতে হবে এই সিঙ্গুলার নাউন ইজ এ নাউন হুইচ ইজ ইউজ টু আইডেন্টিফাই ওয়ান পার্সন প্লেস অর থিং বাট এ প্লুরাল নাউন ইজ এ নাউন হুইচ ইজ ইউজ টু আইডেন্টিফাই মো দেন ওয়ান পার্সন প্লেস অর থিং একটি সেন্টেন্সে সিঙ্গুলার নাউন আমরা ওই নাউনকে বলবো যার দ্বারা একটি মাত্র বা একজন মাত্র কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে কিন্তু একটি সেন্টেন্সে প্লুরাল নাউন আমরা ওই নাউনকে বলবো যার দ্বারা একের বেশি ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে সিঙ্গুলার মানে একটি প্লুরাল মানে একের বেশি মানে দুই তিন চার পাঁচ ছয় নাও আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট থ্রি ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ সিঙ্গুলার নাউন অ্যান্ড ফ্লোরাল নাউন এখন আমি সিঙ্গুলার নাউন এবং প্লুরাল নাউনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাস করব নাম্বার ওয়ান এই সিঙ্গুলার নাউন জেনারেলি ডাজন টেক অ্যান এস অর এস উইথ ইট বাট এ প্লুরাল নাউন জেনারেলি টেক্স অ্যান এস অর এস উইথ ইট একটি সিঙ্গুলার নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে এস বা ইয়েস নেয় না কিন্তু একটি প্লুরাল নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে এস বা ইয়েস নিয়ে থাকে কতগুলো এক্সাম্পলস যদি আমি রাইটিং বোর্ডে লিখে নিই তাহলে ব্যাপারটি বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে নাম্বার ওয়ান রাম হ্যাচ এ টক নাম্বার টু রিয়া হ্যাচ টু ডকস Number three, the boy is playing football. Number four, the boys are playing football. Number five, the girl is singing song. Number six, the girls are singing song. Number seven, I have an umbrella. Number one, Ram has a dog. রামের একটা কুকুর আছে এখানে ডক টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হবে কারণ এর তারা একটি মাত্র কুকুরের কথা এখানে বলা হয়েছে এবং আমি আগেই বলেছি সেঙ্গুলার নাউনের দ্বারা একটি মাত্র কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে এবং ডক টার্মটির সাথে এখানে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা নেই যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক সেঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে নেক্সট দ্য বয় ইজ প্লেইং ফুটবল ছেলেটি ফুটবল খেলছে এখানে বয় টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হবে কারণ এই টার্মটির দ্বারা একটি মাত্র ছেলের কথা বলা হয়েছে এবং আমি আগেই বলেছি সিঙ্গুলার নাউনের দ্বারা একজন মাত্র কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে পোছানো হয়ে থাকে বয় টার্মটির সাথে এখানে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা নেই যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে দ্য গার্ল ইজ সিঙ্গিং সং মেয়েটি গান গাইছে এখানে গার্ল টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হবে কারণ এই টার্মটির দ্বারা একটি মাত্র মেয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে এবং আমি আগেই বলেছি সিঙ্গুলার নাউনের দ্বারা কিন্তু একজন মাত্র কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে গার্ল টার্মটির সাথে এখানে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা নেই যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে আই হ্যাভ এন আমরেলা আমার একটি ছাতা আছে আমরেলা টার্মটি এখানে অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হবে কারণ এর দ্বারা একটি মাত্র ছাতার কথা বলা হয়েছে এবং আমি আগেই বলেছি সিঙ্গুলার নাউনের দ্বারা একটি মাত্র কোনো কিছুকেই বোঝানো হয়ে থাকে আমরেলা টার্মটির সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা নেই যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে তার মানে সিঙ্গুলার নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস নেয় না কিন্তু প্লুরাল নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে এস বা ইয়েস নিয়ে থাকে যেমন রিয়া হ্যাজ টু ডকস রিয়া দুটো কুকুর আছে ডকস এই টার্মটি এখানে হবে প্লুরাল নাউন কারণ এই টার্মটির দ্বারা এখানে একের বেশি ডককে বোঝানো হয়েছে এবং আমি আগেই বলেছি প্লুরাল নাউনের দ্বারা একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে ডকস এই টার্মটির সাথে এখানে এস যোগ করা আছে যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক প্লুরাল নাউনের ক্ষেত্রে দ্য বয়স অ প্লেইং ফুটবল ছেলেরা ফুটবল খেলছে বয়স এই টার্মটি অবশ্যই এখানে প্লুরাল নাউন হবে কারণ এই টার্মটির দ্বারা একের বেশি ছেলেকে বোঝানো হচ্ছে এবং প্লুরাল নাউনের দ্বারা একের বেশি 
ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে বয় স্টান্টির সাথে এখানে এস যোগ করা আছে যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক প্লুরাল নাউনের ক্ষেত্রে দ্য গার্লস আর সিঙ্গিং সং মেয়েরা গান গাইছে গার্লস এই টার্মটি এখানে অবশ্যই প্লুরাল নাউন হবে কারণ এর দ্বারা একের বেশি মেয়েকে বোঝানো হয়েছে এবং আমি আগেই বলেছি প্লুরাল নাউনের দ্বারা একের বেশি কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে গার্লস এই টার্মটির সাথে এস যোগ করা আছে যেমনটি ঠিক হয়ে থাকে প্লুরাল নাউনের ক্ষেত্রে তার মানে সিঙ্গুলার নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস নেয় না কিন্তু প্লুরাল নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে এস বা ইয়েস নিয়ে থাকে নেক্সট ফিচার অফ সিঙ্গুলার নাউন অ্যান্ড ফ্লোরাল নাউন এ সিঙ্গুলার নাউন জেনারেলি টেক্স এ সিঙ্গুলার ভার্ব বা এটা প্লুরাল নাউন জেনারেলি টেক্স এ প্লুরাল ভার্ব একটি সিঙ্গুলার নাউন সাধারণভাবে সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে কিন্তু একটা প্লুরাল নাউন সাধারণভাবে প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে তো এখন জানতে হবে সিঙ্গুলার ভার্ব কাকে বলে প্লুরাল ভার্ব কাকে বলে এই সিঙ্গুলার ভার্ব ইজ এ ভার্ব দ্যাট হ্যাজ অ্যান এস অ্যাডেড টু এড ইন দ্য প্রেজেন্ট টেন্স বাট এ প্লুরাল ভার্ব ইজ এ ভার্ব দ্য ডাজন্ট হ্যাভ অ্যান এস অ্যাডেড টু এড ইন দ্য প্রেজেন্ট টেন্স একটি সেন্টেন্সে সিঙ্গুলার ভার্ব আমরা ওই ভার্বকে বলবো সাধারণভাবে প্রেজেন্টেন্সে যে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে কিন্তু একটি সেন্টেন্সে প্লুরাল ভার্ব আমরা ওই ভার্বকে বলবো যার সাথে প্রেজেন্টেন্সে সাধারণভাবে এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে না এখন আমি সিঙ্গুলার ভার্ব এবং প্লুরাল ভার্বের কতগুলো এক্সাম্পলস রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই সিঙ্গুলার ভার্ব প্লুরাল ভার্ব সিঙ্গুলার ভার্ব সাধারণভাবে নিজের সাথে এস বা ইয়েস নিয়ে থাকে কিন্তু প্লুরাল ভার্ব সাধারণভাবে নিজের সাথে এস বা ইয়েস নিয়ে থাকে না কতগুলো সিঙ্গুলার ভার্বের এক্সাম্পলস আমি রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই যদি আমি প্রেজেন্ট টেন্সে ওয়াক ভার্বটির সাথে এস যোগ করি তাহলে এটি হয়ে যাবে ওয়াকস প্রেজেন্ট টেন্সে রান ভার্বটির সাথে আমি যদি এস যোগ করি তাহলে এটি হয়ে যাবে রানস প্রেজেন্ট টেন্সের রাইট ভার্বটির সাথে আমি যদি এস যোগ করি তাহলে এটি হয়ে যাবে রাইটস এই যে ওয়াকস রানস রাইটস এগুলো কিন্তু সমস্ত কিছুই হবে সিঙ্গুলার ভার্বের এক্সাম্পলস কারণ এদের সাথে দেখুন এস যোগ করা আছে এছাড়াও সিঙ্গুলার ভার্বের আমি কতগুলো এক্সাম্পলস এখানে লিখতে চাই ইস হ্যাজ ডাস এটসেট্রা এই সমস্ত কিছুই হবে সিঙ্গুলার ভার্ব কারণ এদের সাথে এস যোগ করা আছে এবার আমি প্লুরাল ভার্বের কতগুলো এক্সাম্পলস রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই ওয়াক রান রাইট আর হ্যাভ ডু এটসেট্রা এই সমস্ত কিছু হবে প্লুরাল ভার্ব কারণ এই সমস্ত ভার্বের সাথে দেখুন কোনো রকম এস যোগ করা নেই এই সিঙ্গুলার নাউন সব সময় সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে কিন্তু একটা প্লুরাল নাউন সবসময় প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে দেখুন দ্য বয় ইজ প্লেইং ফুটবল ছেলেটি ফুটবল খেলছে বয় টার্মটি আগেই বলেছি সিঙ্গুলার নাউন এটি নিজের সাথে ইজ ভার্ব নিয়েছে এবং এই ইজ ভার্ব হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব এটি আমি আগেই বলেছি একই রকমভাবে দ্য গার্ল ইজ সিঙ্গিং সং গার্ল এই টার্মটি আগেই বলেছি সিঙ্গুলার নাউন এবং এটি নিজের সাথে ইজ ভার্ব নিয়েছে এবং ইজ হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব এটি আগেই বলেছি তার মানে সিঙ্গুলার নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে কিন্তু সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে কিন্তু প্লুরাল নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে দ্য বয়েজ আর প্লেইং ফুটবল বয়েজ এটি আগে বলেছে প্লুরাল নাউন এটি নিজের সাথে আর ভার্ব নিয়েছে এবং আর হচ্ছে প্লুরাল ভার্ব দ্য গার্লস আর সিঙ্গিং সং গার্লস এটি আগেই বলেছে প্লুরাল নাউন এবং এটি নিজের সাথে আর ভার্ব নিয়েছে এবং আর হচ্ছে প্লুরাল ভার্ব তার মানে প্লুরাল নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে সিঙ্গুলার নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে প্লুরাল নাউন সাধারণভাবে নিজের সাথে প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে এখন আমি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল নাউনের লাস্ট ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাস করব এই সিঙ্গুলার নাউন অফেন টেক্স আর্টিকেলস এ এন্ড 
the with it but a plural noun often doesn't take articles a and n but the ekta singular noun sadharon bhabe nijer sathe articles a and ebong the niye thake kintu ekta plural noun sadharon bhabe shudhumatro article the niye thake articles koy pokare articles are two types articles do dhoroner number 1 definite article and indefinite article definite article hocche the indefinite article hocche a ebong an ekta singular noun sadharon bhabe nijer sathe a an ebong the ei tinte article niye thake kintu ekta plural noun sadharon bhabe nijer sathe shudhu the article tai niye thake राम हैच ए डक डक आगे बोले सींगुलर नाउन ये निजे साथ आर्टिकल नहींक्सट द बज प्लेइंग फुटबल बगे बोले सींगुलर नाउन ये निजे साथ आर्टिकल नहीं गार्ल इज सींगिंग संग गार्ल आगे बोले सींगुलर नाउन ये निजे साथ आर्टिकल नहीं I have an umbrella. Umbrella आगे बोले जो singular noun इतने निजे साथे an article निए चे। वने singular noun शाधन भावे निजे साथे a an एवं the article निए थाके। किन्तु plural noun शाधन भावे निजे साथे शुद्ध मतलब the article type निए थाके। देखून the boys are playing football. Boys आगे बोले जो plural noun इतने निजे साथे the article निए चे। The girls are singing song. Girls आगे बोले चाहिए plural noun इतने निजे साथे the article लिए चाहिए। तार मने plural noun शादन भावे निजे साथे the article लिए थाके। Singular noun शादन भावे निजे साथे a n एवं the article तीन टे निये थाके। किन्तु plural noun शादन भावे निजे साथे शुद्ध मात्रो the article टे निये थाके। तार मने तीन टे गुरुत्वपूर्ण बौद्धिश्चितो singular एवं plural noun ने ताहोले की होलो number one singular noun शादन भावे निज प्लूरल नाउन साधारण भाव निजे साथ नहीं था नम्बर टू सींगुलर नाउन सब समय सींगुलर भार्व नहीं थे प्लूरल नाउन सब समय प्लूरल भार्व नहीं थे नम्बर थ्री सींगुलर नाउन साधारण भाव आर्टिकल्स ए एन एवं दा नहीं थे क्योंकि प्लूरल नाउन साधारण भाव आर्टिकल दा नहीं थे Now I'm going to discuss about some important nouns which are plural in form but are used as singular nouns in sentence. अखुन अभी कोतो गुलो noun ने अपने देश में discuss कर बो जेगुली के आपातो भावे देखले पर जेगुली structure plural noun ने मोतोन कारण plural noun ने मोतोन इतिहास साथे हो ऐश पा ऐश जो कोड़ा था के किंतु बास्तोबिक उरा sentence से singular noun ने काज कोड़े था के एवं singular noun ने मोतोन उइशमस्तो noun ओ किंतु निजे साथे singular भार नहीं था के वो इशारों में तो नाउन गुली आश्चर्य की की ओगुलो आमी राइटिंग बोरे लिखे नहीं थे चाहे मैथमेटिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स न्यूज़ इत्यादि ये समस्त नाउनगुली के आप तो भावे देखले मन है प्लूरल नाउन कारण ये साथ जो करा जेमनटी हो प्लूरल नाउन क्षेत्र क्योंकि वास्तविक वाला सेंटेजे सींगुलर नाउन क्च कर सींगुलर नाउन मतन वाला क्योंकि निजे साथे सींगुलर भार्व नहीं थे एखी ये समस्त नाउन ओपर कतगुलो सेंटेंस रिंग बोर्डे लिखे नीते चाह नम्बर वन Mathematics is my favorite subject. Number two, physics is a challenging field of study. Number three. Economics is a fascinating subject. Number four, politics is a 
complex field of study number 5 the news is reporting on the event number 1 mathematics is my favorite subject मैथमेटिक्स हलो प्रिय विषय विभिन्न विषय सबजेक्टर नाम जान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी हिस्ट्री जियोग्राफी तो यक अनेक सबजेक्ट विषय मध्यखान एक मात्र सबजेक्टर नाम सेंटेंसे बोले जेटी हे मैथमेटिक्स और से कारण ये क्योंकि हो जाए सींगुलर नाउन कारण सींगुलर नाउन द्वारा एक मात्र कोचु के बोझाना था जेहेतु मैथमेटिक्स टर्मटी सेंटेंसर सींगुलर नाउन क्ज कर इच भार्व नहीं हे सींगुलर भार्व कारण सींगुलर नाउन सब समय सींगुलर भार्व नहीं था प्लुराल नाउन सब समय प्लुराल भार्व नहीं था सींगुलर भार्व हमें ओ भार्व के बोलो प्रेजेंट टेंसर जिस समस्त भार्वर साथे एस जो करते हैं प्लुराल भार्व हमें ओ समस्त भार्व के बोलो प्रेजेंट टेंसर जे समस्त भार्वर साथे कोकम एस पास जो करते हैं नेक्स्ट फिजिक्स इज ए चैलेंजिंग फिल्ड अफ स्टाडी फिजिक्स हमें विभिन्न सबजेक्टर नाम जान आगे वो समस्त विभिन्न सबजेक्टर मध्यखान एक मात्र सबजेक्टर नाम ये सेंटेंस बला हे फिजिक्स और से कारण ये क्योंकि हो जाए सींगुलर नाउन कारण सींगुलर नाउन द्वारा एक मात्र को बोझाना था जेहतु ये सींगुलर नाउन से कारण ये निजे साथे सींगुलर भार नहीं इकोनमिक्स इज ए फैशिनेटिंग सबजेक्ट इकोनमिक्स अर्थनीति हल एक आकर्षण विषय विभिन्न सबजेक्टर मध्यखान एक मात्र सबजेक्टर नाम ये सेंटेंस बला हल इकोनमिक्स से कारण ये सींगुलर नाउन कारण सींगुलर नाउन द्वारा एक मात्र को किचु के चिन्हित करेतु ये सींगुलर नाउन क्ज कर सींगुलर भार नहीं नेक्स्ट पलिटिक्स इज ए कमप्लेक्स फिल्ड अफ स्टाडी द निज इज रिपोर्टिंग ऑन द इवेंट एक ही रकम भाव पलिटिक्स निज ये समस्त सेंटेंस सींगुलर नाउन क्च कर निजे साथे सींगुलर भार नहीं है तर मैं बेपार क्लियर हलो अनेक समय अनेक नाउन थे जगुली के आपात भावे देखले जगुलिर गठन प्लुरल नाउन मतन मान ओर साथ जो करा था जेमनटी थे ठीक प्लुरल नाउन क्षेत्र क्योंकि तो वास्तविक वाला सेंटेंस सींगुलर नाउन क्च कर निजे साथे सींगुलर भार्व नहीं था नेक्स्ट नाउ आई एम गोयिंग टू डिसकस अबाउट साम इम्पोर्टेंट नाउन हुईच आर सींगुलर इन फर्म बाट इन रियलिटी आर यूज एज प्लुरल नाउन इन सेंटेंस एखी कतगुलो नाउन ने अपन सामने डिसकस करब जगुली के आपात भावे देखले जगुलिर गठन सींगुलर नाउन मतन मैं ओर साथ ही सींगुलर नाउन मतन को रकम एस पास जो करा थे ना कि वास्तविक वाला सेंटेंस प्लुरल नाउन क्च कर प्लुरल नाउन मतन वाला क्योंकि निजे साथे प्लुरल भार्प नहीं था समस्त नाउनगुली की कि वगल एक रिंग बोर्डे लिखे नीते the rich the poor the aristocracy ये समस्त नाउनगुलि के आपात भावे देखले मन सींगुलर नाउन कारण ये समस्त नाउन साथे कोकम एस पास जो करा नहीं जेमनटी हो ठीक सींगुलर नाउन क्षेत्र क्यों वास्तविक ये समस्त नाउनगुलो सेंटेंस प्लुरल नाउन क्च कर निजे साथे प्लुराल भार्व नहीं था एखी कतगुलो सेंटेंस ये समस्त नाउन ओपरे रिंग बोर्डे लिखे नीते चाय Number one, the rich are not always happy. Number two, the poor go hungry when the rich eat cake. Number three. The aristocracy are on the king's 
সাইট এই সমস্ত সেন্টেন্স নিয়ে ডিসকাস করার আগে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন বা তথ্য আমি আপনাদের দিতে চাই এই যে রিচ পোর এই টার্মগুলো বাস্তবিক কোন পার্টস অফ স্পিচের অন্তর্গত এগুলি বাস্তবিক অ্যাডজেকটিভ হিসেবেই পরিগণিত হয়ে থাকে অ্যাডজেকটিভ কাকে বলে অ্যান অ্যাডজেকটিভ ইজ এ ওয়ার্ড ইন এ সেন্টেন্স হুইচ গিভস আস মোর ইনফরমেশান ওর এক্সট্রা ইনফরমেশান অ্যাবাউট এ নাউন একটা অ্যাডজেকটিভ আমরা সেন্টেন্সে ওই ওয়ার্ডকে বলবো যেটি নাউন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা অতিরিক্ত কোনো তথ্য আমাদের দিয়ে থাকে এখন নাউন কাকে বলে নাউন আমরা ওই ওয়ার্ডকে বলবো যার দ্বারা যে কোনো কিছুর নাম বোঝানো হয়ে থাকে তো এখন আমি গুরুত্বপূর্ণ দুটো সেন্টেন্স রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই নাম্বার ওয়ান রাম ইজ এ রিচ বয় নাম্বার টু রিয়া ইজ এ পোর গার্ড রাম ইজ এ রিচ বয় রাম হচ্ছে একজন ধনী ছেলে এখানে রাম এটি হবে নাউন কারণ এই টার্মটির দ্বারা একজন ব্যক্তির নাম বোঝানো হচ্ছে নেক্সট রিয়া ইজ এ পোর গার্ল রিয়া হচ্ছে একজন দরিদ্র মেয়ে এখানে রিয়া টার্মটিও হবে নাউন কারণ এটির দ্বারা একজন ব্যক্তির নাম বোঝানো হচ্ছে রাম ইজ এ রিচ বয় রাম হচ্ছে একজন ধনী ছেলে এখানে রিচ এই টার্মটি হবে অ্যাডজেকটিভ কেন হবে কারণ এই সেন্টেন্সে রিচ এই টার্মটি রাম বা নাউন সম্পর্কে একটা ইনফরমেশান বা তথ্য আমাদেরকে দিচ্ছে ওই তথ্যটি কি যে রাম হচ্ছে ধনী এই যে ইনফরমেশান এটা আমরা কোন ওয়ার্ডের মাধ্যমে বুঝতে পারছি রিচ টার্মটির মাধ্যমে সে কারণে রিচ হবে অ্যাডজেকটিভ কারণ আমি আগেই বলেছি একটি সেন্টেন্সে অ্যাডজেকটিভ আমরা ওই ওয়ার্ডকে বলবো যেটি নাউন সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশান বা তথ্য দিয়ে থাকে নেক্সট রিয়া ইজ এ পোর গার্ল রিয়া হচ্ছে একজন দরিদ্র মেয়ে এখানে পোর এই টার্মটি হবে অ্যাডজেকটিভ কারণ এই সেন্টেন্সে এই পোর টার্মটি রিয়া বা নাউন সম্পর্কে একটা ইনফরমেশান দিচ্ছে ওই ইনফরমেশান বা তথ্যটা কি না দরিদ্র রিয়া যে দরিদ্র এটা আমরা কি করে বুঝতে পারছি কোন ওয়ার্ডের মাধ্যমে বুঝতে পারছি এই পোর টার্মটির মাধ্যমে সে কারণে এটি হবে অ্যাডজেকটিভ আর আমি আগেই বলেছি অ্যাডজেকটিভ একটা সেন্টেন্সে আমরা ওই ওয়ার্ডকে বলবো যেটি নাউন সম্পর্কে আমাদের অতিরিক্ত কোনো তথ্য বা ইনফরমেশান দেবে তো এখন প্রশ্ন হলে যদি রিচ বা পোর টার্মগুলো অ্যাডজেকটিভ হিসেবে পরিগণিত হয় তাহলে এই সমস্ত সেন্টেন্সে রিচ বা পোর টার্মগুলি কি করে নাউনের কাজ করছে হ্যাঁ রিচ পোর এই টার্মগুলো সাধারণভাবে অ্যাডজেকটিভ হিসেবেই পরিগণিত হয়ে থাকে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরা কিন্তু নাউনেরও কাজ করে থাকে তো আপনারা কি করে বুঝবেন যে কোন সেন্টেন্সে রিচ পোর এই টার্মগুলো অ্যাডজেকটিভের কাজ করছে এবং কোন সেন্টেন্সে রিচ পোর এই টার্মগুলো নাউনের কাজ করছে আপনারা সবসময় মনে রাখবেন যখন কোনো সেন্টেন্সে রিচ কিংবা পোর এই টার্মগুলো ইউজ থাকে এবং ইউজ করা হয়ে থাকে এবং এদের সামনে কোনো রকম দা আর্টিকেল না থাকে সেক্ষেত্রে ওই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু ওই সমস্ত সেন্টেন্সে অ্যাডজেকটিভ হিসেবেই পরিগণিত হবে কিন্তু কোনো সেন্টেন্সে যদি রিচ বা পোর এই টার্মগুলোর উল্লেখ থাকে এবং ওদের সামনে দা আর্টিকেল থাকে তখন ওই সেন্টেন্সে রিচ বা পোর ওই টার্মগুলো কিন্তু নাউন হিসেবেই পরিগণিত হবে এই সমস্ত সেন্টেন্সে রিচ এবং পোর এই টার্মগুলোর সামনে দা আর্টিকেল নেই সে কারণে এই সমস্ত সেন্টেন্সে এই টার্মগুলো অ্যাডজেকটিভ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে কিন্তু এই দুটো সেন্টেন্সে রিচ বা পোর এই টার্মগুলোর সামনে দা আর্টিকেল আছে সে কারণে এই দুটো সেন্টেন্সে এই দুটো টার্ম কিন্তু নাউন হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে এখন মেন পয়েন্টে আসা যাক এই সমস্ত নাউনগুলো কি সিঙ্গুলার নাউন নাকি প্লুরাল নাউন আপাতভাবে এদেরকে দেখলে মনে হবে সিঙ্গুলার নাউন কারণ সিঙ্গুলার নাউনের মতন এদের সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করেন নেই কিন্তু বাস্তবিক এরা সেন্টেন্সে প্লুরাল নাউনের কাজ করছে এবং নিজেদের সাথে প্লুরাল ভার্ব নিচ্ছে যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক প্লুরাল নাউনের ক্ষেত্রে দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি ধনীরা সবসময় সুখী হয় না এই যে রিচ এই টার্মটির দ্বারা কি একজন ধনী ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে 
না এর দ্বারা ধনী সম্প্রদায়কে বোঝানো হচ্ছে তার মানে একের বেশি ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে সে কারণে রিচ টার্মটি এই সেন্টেন্সে হয়ে যাবে কিন্তু প্লুরাল নাউন একই রকমভাবে দ্য পোর গো হাংরি হোয়েন দ্য রিচ ইট কেক ধনীরা অভুক্ত অবস্থায় থাকে যখন সরি দরিদ্ররা অভুক্ত অবস্থায় থাকে যখন ধনীরা কেক খেয়ে থাকে মানে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে থাকে এই অর্থেই বোঝানো হয়েছে এখানে পোর টার্মটির দ্বারা কি বাস্তবিক একটি কোনো দরিদ্র মানুষকে বোঝানো হয়েছে না এখানে পোর টার্মটির দ্বারা পুরো দরিদ্র সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে মানে একের বেশি ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে সে কারণে পোর টার্মটি এখানে হয়ে যাবে প্লুরাল নাউন কারণ প্লুরাল নাউনের দ্বারাও কিন্তু একের বেশি কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে একই রকমভাবে দ্য অ্যারিস্ট্রোক্রেসি আনন্দ দ্য কিংস সার্টস এখানে অ্যারিস্ট্রোক্রেসি টার্মটির দ্বারা একজন মাত্র অভিজাত ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে না একের বেশি অভিজাত ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে বা পুরো অভিজাত সম্প্রদায়কে বোঝানো হচ্ছে সে কারণে অ্যারিস্ট্রোক্রেসি টার্মটাও কিন্তু এখানে প্লুরাল নাউন হয়ে যাবে আর যেহেতু এরা প্লুরাল নাউনের কাজ করছে সে কারণে এরা কিন্তু নিজের সাথে ভার পুনিয়েছে প্লুরাল ভার প্লুরাল ভার্ব আমরা ওই ভার্বকে বলব যে সমস্ত ভার্বের সাথে সাধারণভাবে এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে না তার মানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো এমন কতগুলো নাউন আছে যেগুলিকে আপাতভাবে দেখলে মনে হবে সিঙ্গুলার নাউন কারণ ওই সমস্ত নাউনের সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে না যেমনটি হয়ে থাকে সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তবিক ওরা প্লুরাল নাউনের কাজ করে থাকে এবং প্লুরাল নাউনের মতন ওরা কিন্তু নিজেদের সাথে প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে Now I am going to discuss about some important nouns which are used as both singular nouns and plural nouns in sentence. এখন আমি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নাউন নিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাস করব যেগুলি সেন্টেন্সে সিঙ্গুলার নাউনেরও কাজ করে থাকে এবং প্লুরাল নাউনেরও কাজ করে থাকে যখন ওই সমস্ত নাউনগুলো সিঙ্গুলার নাউনের কাজ করে থাকে কোনো সেন্টেন্সে তখন ওই নাউনগুলো নিজেদের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে কিন্তু ওরা যখন প্লুরাল নাউনের কাজ করে থাকে তখন কিন্তু ওরা নিজেদের সাথে প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে কারণ আমি আগেই বলেছি সিঙ্গুলার নাউন সবসময় নিজেদের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে এবং প্লুরাল নাউন সবসময় নিজের সাথে প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে ওই সমস্ত নাউনগুলো আসলে কি কি সেটাই আমাদের জানতে হবে ম্যাথামেটিক্স ফিজিক্স পলিটিক্স ইকোনমিক্স নিউজ এটসেট্রা এই সমস্ত নাউনগুলো হলো এমন এক ধরনের নাউন যেগুলো সেন্টেন্সে সিঙ্গুলার নাউন এবং প্লুরাল নাউন দুটোরই কাজ করে থাকে যখন এই সমস্ত নাউনগুলো সিঙ্গুলার নাউনের কাজ করে থাকে ওরা তখন নিজেদের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে নেয় এবং যখন এই সমস্ত নাউনগুলো কোনো সেন্টেন্সে প্লুরাল নাউনের কাজ করে থাকে তখন কিন্তু ওরা নিজেদের সাথে প্লুরাল ভার্ব নিয়ে নেয় একটু আগেই আমি বলেছি যে এই ধরনের টার্মগুলো কিভাবে একটি সেন্টেন্সে সিঙ্গুলার নাউনের কাজ করে থাকে এবং কিভাবে ওরা নিজেদের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে এখন আমি ওই সমস্ত নাউনগুলো কি করে প্লুরাল নাউনের কাজ করে থাকে একটি সেন্টেন্সে এবং কিভাবে ওরা নিজেদের সাথে প্লুরাল ভার্ব নিয়ে থাকে সেটি নিয়ে ডিসকাস করব তবে তার আগে কতগুলো সেন্টেন্স আমি রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই Number one, the mathematics of algebra and geometry are different. Number two, the physics of light and sound are different. Number three, the economics of the situation are complex. Number four, the politics of the situation are complicated. Number five, the news are full of story today. Number one, the mathematics of algebra and geometry are different. Algebra, but a bitch even geometry. মানে জামিতির অঙ্ক পুরোপুরি আলাদা 
এখানে ম্যাথমেটিক্স টার্মটি সিঙ্গুলার নাউন হবে নাকি প্লুরাল নাউন হবে এটি আলোচনার বিষয় ম্যাথমেটিক্স টার্মটি অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন সিঙ্গুলার নাউনেরও কাজ করে থাকে এবং প্লুরাল নাউনেরও কাজ করে থাকে যখন কোনো সেন্টেন্সে ম্যাথমেটিক্স টার্মটির দ্বারা বিভিন্ন সাবজেক্টের মধ্যে একটি মাত্র সাবজেক্টকে বোঝানো হয়ে থাকে তখন সেটি কিন্তু সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে কারণ সিঙ্গুলার নাউনের দ্বারা একটি মাত্র কোনো কিছুকেই বোঝানো হয়ে থাকে যেমন ম্যাথামেটিক্স ইজ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট এখানে ম্যাথামেটিক্স টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে কারণ আমরা বিভিন্ন সাবজেক্টের নাম শুনেছি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তো এরকম অনেক সাবজেক্টের মধ্যেখান থেকে একটি মাত্র সাবজেক্টের নাম এই সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে যেটি হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স সে কারণে ম্যাথামেটিক্স টার্মটি আমি যে সেন্টেন্সটা বললাম ওটিতে কিন্তু সিঙ্গুলার নাউন হিসেবেই পরিগণিত হবে কারণ সিঙ্গুলার নাউনের দ্বারা একটি মাত্র কোনো কিছুকেই বোঝানো হয়ে থাকে এবং যেহেতু এই সেন্টেন্সে ম্যাথামেটিক্স টার্মটি সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার ইজ নিয়েছে কিন্তু কোনো সেন্টেন্সে ম্যাথামেটিক্স টার্মটির দ্বারা যদি ম্যাথামেটিক্সের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ বা শাখাকে বোঝানো হয়ে থাকে তখন ম্যাথামেটিক্স টার্মটি কিন্তু অবশ্যই প্লুরাল নাউনের কাজ করবে এবং প্লুরাল নাউনের মতন এটি কিন্তু নিজের সাথে প্লুরাল ভার্প নেবে দ্য ম্যাথামেটিক্স অফ অ্যালজেপ্রা অ্যান্ড জিওমেট্রি আর ডিফারেন্ট এখানে ম্যাথামেটিক্স এই টার্মটির দ্বারা অ্যাকচুয়ালি অ্যালজেব্রার ম্যাথামেটিক্সকে বোঝানো হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এবং জিওমেট্রির ম্যাথামেটিক্সকে বোঝানো হচ্ছে নাম্বার টু যেহেতু ম্যাথামেটিক্স টার্মটির দ্বারা এখানে ম্যাথামেটিক্সের দুটো ব্রাঞ্চ বা শাখার কথা বলা হয়েছে এবং ওই দুটো শাখার ম্যাথামেটিক্সের কথা এই সেন্টেন্সে বলা হয়েছে সে কারণে ম্যাথামেটিক্স টার্মটি কিন্তু এই সেন্টেন্সে হবে প্লুরাল নাউন কারণ ম্যাথামেটিক্স টার্মটির দ্বারা এখানে ম্যাথামেটিক্সের দুটো ব্রাঞ্চ বা শাখার কথা বলা হয়েছে দুটো ব্রাঞ্চের দু ধরনের ম্যাথামেটিক্সের কথা এই সেন্টেন্সে ম্যাথামেটিক্স টার্মটির কথা টার্মটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে সে কারণে ম্যাথামেটিক্স টার্মটি এখানে হবে প্লুরাল নাউন কারণ প্লুরাল নাউনের দ্বারা একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে এবং যেহেতু ম্যাথামেটিক্স টার্মটি এখানে প্লুরাল নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি কিন্তু নিজের সাথে প্লুরাল ভার্ব আর নিয়েছে প্লুরাল ভার্ব আমরা ওই ভার্বকে বলবো যে ভার্বের সাথে প্রেজেন্ট টেন্সে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করতে হয় না নেক্সট দ্য ফিজিক্স অফ লাইট অ্যান্ড সাউন্ড আর ডিফারেন্ট লাইট এবং সাউন্ডের ফিজিক্স পুরোপুরি আলাদা এখানে ফিজিক্স টার্মটি সিঙ্গুলার হবে নাকি প্লুরাল হবে সেটি জানতে হবে যখন কোনো সেন্টেন্সে ফিজিক্স টার্মটির দ্বারা বিভিন্ন সাবজেক্টের মধ্যে একটি মাত্র সাবজেক্টকে বোঝানো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ফিজিক্স টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে এবং ফিজিক্স টার্মটি ওই সেন্টেন্সে সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে দ্য ফিজিক্স ইজ এ চ্যালেঞ্জিং ফিল্ড অফ স্টাডি এই যে ফিজিক্স এই টার্মটি এখানে হবে সিঙ্গুলার নাউন কারণ বিভিন্ন সাবজেক্টের মধ্যেখান থেকে একটিমাত্র সাবজেক্টের নাম এই সেন্টেন্সে বলা হয়েছে এবং সেটি হলো ফিজিক্স সে কারণে ফিজিক্স টার্মটি এখানে সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে কারণ আমি আগেই বলেছি সিঙ্গুলার নাউনের দ্বারা একটি মাত্র কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে এবং যেহেতু এই সেন্টেন্সে সিঙ্গু ফিজিক্স টার্মটি সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি কিন্তু নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব ইচ নিয়েছে কিন্তু এখানে দেখুন দ্য ফিজিক্স অফ লাইট অ্যান্ড সাউন্ড আর ডিফারেন্ট এখানে ফিজিক্সের দুটো ব্রাঞ্চের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে লাইট আর একটা হচ্ছে সাউন্ড কোনো সেন্টেন্সে ফিজিক্স টার্মটির দ্বারা যদি ও দুটো ব্রাঞ্চের নাম উল্লেখ করা হয় সেক্ষেত্রে ফিজিক্স টার্মটি অবশ্যই প্লুরাল নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে যেহেতু এই সেন্টেন্সে ফিজিক্সের দুটো ব্রাঞ্চের কথা বলা হয়েছে এবং দুটো ব্রাঞ্চের দু ধরনের ফিজিক্সের কথা এই ফিজিক্স টার্মটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে সে কারণে ফিজিক্স টার্মটি এখানে কিন্তু প্লুরাল নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে এবং যেহেতু প্লুরাল নাউন হিসেবে ফিজিক্স টার্মটি এই সেন্টেন্সে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি কিন্তু নিজের সাথে প্লুরাল ভার্ব আর নিয়েছে টেক্সট দ্য ইকোনমিক্স অফ দ্য সিচুয়েশন আর কমপ্লেক্স দ্য পলিটিক্স অফ দ্য সিচুয়েশন আর কমপ্লিকেটেড দ্য নিউজ আর ফুল অফ স্টোরি টুডে 
একই রকম ভাবে এই সমস্ত সেন্টেন্সও ইকোনমিক্স পলিটিক্স নিউজ এই টার্মগুলোরও প্লুরাল নাউনের কাজ করছে এবং প্লুরাল নাউনের মতন এরাও কিন্তু নিজেদের সাথে প্লুরাল ভার্বি নিয়েছে তার মানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো কিছু কিছু নাউন থেকে থাকে যেগুলি সেন্টেন্সে অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশান সিঙ্গুলার নাউন হিসেবেও পরিগণিত হয়ে থাকে আবার প্লুরাল নাউন হিসেবেও পরিগণিত হয়ে থাকে যখন কোনো সেন্টেন্সে ওই সমস্ত নাউনগুলি সিঙ্গুলার নাউনের কাজ করে থাকে তখন ওরা নিজেদের সাথে সিঙ্গুলার ভাট নিয়ে থাকে যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে এবং যখন কোনো সেন্টেন্সে ওই নাউনগুলো প্লুরাল নাউন হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে তখন কিন্তু ওরা নিজেদের সাথে প্লুরাল ভাট নিয়ে থাকে যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক প্লুরাল নাউনের ক্ষেত্রে নেক্সট সাম সিঙ্গুলার নাউন্স ফর্ম দে আর প্লুরাল ফর্ম বাই ইউজিং ই এন উইথ দেম দে আর আর সাম সিঙ্গুলার নাউন্স হু মেক দে আর প্লুরাল ফর্মস বাই ইউজিং ই এন উইথ দেম এমন কতগুলো নাউন আছে যেগুলি নিজেদের প্লুরাল ফর্ম তৈরি করে নিজেদের সাথে ই এন যোগ করে ওই নাউনগুলো আসলে কি আমি রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই অক্স চাইল্ড অক্স চাইল্ড এই নাউনগুলো অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে কিন্তু এই অক্স টার্মটির সাথে আমি যদি ই এন যোগ করি তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে অক্সেন চাইল্ড টার্মটির সঙ্গে আমি যদি ই এন যোগ করি তাহলে প্লুরাল হয়ে যাবে চিলড্রেন অক্স চাইল্ড এগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার নাউনস কিন্তু এই সমস্ত নাউনের সাথে ই এন যোগ করার পরে যে নতুন ওয়ার্ডগুলো তৈরি হবে ওগুলো কিন্তু হয়ে যাবে প্লুরাল নাউন্স অক্স টার্মটির দ্বারা এখানে একটি মাত্র অক্স বা সারকে বোঝানো হচ্ছে বা বোঝানো যাবে অক্স টার্মটির দ্বারা সে কারণে এটি হবে সিঙ্গুলার কিন্তু অক্সেন টার্মটির দ্বারা একের বেশি সারকে বোঝানো যাবে সে কারণে এটি হয়ে যাবে প্লুরাল চাইল্ড টার্মটির দ্বারা একটি মাত্র শিশুকে বোঝানো যাবে কিন্তু চিলড্রেন এই টার্মটির দ্বারা একের বেশি শিশুকে বোঝানো যাবে সে কারণে চিলড্রেন টার্মটি হয়ে যাবে প্লুরাল এবং চাইল্ড টার্মটি হয়ে যাবে সিঙ্গুলার এখন কতগুলো সেন্টেন্স আমি রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই নাম্বার ওয়ান দ্য অক্স ইজ গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড নাম্বার টু অক্সেন আর গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড নাম্বার থ্রি হি হ্যাজ এ চাইল্ড নাম্বার ফু হি হ্যাজ টু চিলড্রেন দ্য অক্স ইজ গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড এখানে অক্স টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হবে কারণ এর দ্বারা একটি মাত্র সারকে বোঝানো হয়েছে এবং যেহেতু এটা সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি নিজের সাথে ভার বনিয়েছে সিঙ্গুলার ভার ইজ সিঙ্গুলার ভার আমরা ওই ভারকে বলবো যে ভারের সাথে প্রেজেন্ট টেন্সে এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে নেক্সট টু অক্সেন আর গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড দুটো সার মাঠে বিচরণ করছে এই যে অক্সেন এই টার্মটি হবে প্লুরাল নাউন কারণ এর দ্বারা একের বেশি সারকে বোঝানো হচ্ছে আর যেহেতু এটি প্লুরাল নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি নিজের সাথে প্লুরাল ভার আর নিয়েছে হি হ্যাজ এ চাইল্ড তার একটা শিশু আছে চাইল্ড এই টার্মটি এখানে হবে সিঙ্গুলার নাউন কারণ এর দ্বারা একটি মাত্র বাচ্চার কথা বলা হয়েছে আর সিঙ্গুলার নাউনের দ্বারা একজন মাত্র কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে কিন্তু হি হ্যাজ টু চিলড্রেন তার দুটো শিশু আছে এখানে চিলড্রেন টার্মটি অবশ্যই প্লুরাল নাউন হবে কারণ এর দ্বারা একের বেশি শিশুকে বোঝানো হচ্ছে আর আমি আগে বলেছি প্লুরাল নাউনের দ্বারা একের বেশি কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে তার মানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো এমন কতগুলো নাউন আছে যে সমস্ত নাউনের প্লুরাল ফর্ম তৈরি হয় ওই সমস্ত নাউনের সাথে ই এন যোগ করে যেমন অক্সের সাথে আমি যদি ই এন যোগ করে দিই তাহলে হয়ে যাবে অক্সেন এবং এটি হবে অক্সের প্লুরাল ফর্ম অক্সেন হবে অক্স এর 
प्लूराल फर्म एक ही रकम भाव चाइल्ड एर साथ इन जो कर दी तेल हो जाए चिल्ड्रेन एवं चिल्ड्रेन चाइल्डर प्लूराल फर्म Now I am going to discuss about some important noun which make their plural form by changing vowels. अपने में कोतो कुल नाउन ने अपने तेज सामने डिस्कस कर बो चेगुली तादेव plural form तो इरी कोरे थाके तादेव मध्य थाका vowel letter एर पुरी बोर्टन घोटिए। तो अपन प्रश्न होले vowels की की। तो आम्रे जानी इंग्लिश है total 26 letters आछे। तार मध्य five होच्छे vowels एवं remaining 21 होच्छे consonant letters. फाइव भावेल्स की की ए ई आई ओ यू एक होना भी कतो कुलो नाउन ने आपने देखा हमने डिस्कस कर बो जैसे मोस्ट ऑफ नाउन तादें निजे देर प्लूरल फॉर्म तो इरी करे निजे देर मध्य था का भावेल लेटर एर पूरी बोर्डन घोटिए उस शमोस्ट ऑफ नाउन गुली अशोली की की अभी राइटिंग बोरे लिखे नहीं तो चाहे Man, woman, foot, tooth, etc. एक शमुस्तो नाउन गुलो निजेदर प्लूरल फॉर्म तो इरी कोडे थाके निजेदर मध्य थाका भावल लेटरे पुरी पोर्टर घोटिए. Man, woman, foot, tooth इगुलो होलो शमुस्तो किचुए शिंगुलन नाउने एक्साम्पल्स. Man. एर प्लूरल फॉर्म हो बे मेन ए मेन नामों प्लूरल नाउन एर तो इरी हुए चे मेन नामों शिंगुला नाउन एर मध्य थाका भावल लेटर एर पुरी पोर्टन घोटे जब मन इखने ए पुरी पोर्टी तो हुए चे ई दे ओ मेन एर प्लूरल फॉर्म हो बे ओ मेन वोमेन नामों प्लूरल नाउन टीर तोड़ी हुए चे व उत्पत्ति हुए चे वोमेन नामों शिंगुलर नाउने मध्य था का भावल लेटर एर पुरी बोर्टन घोटे इखाने ए पुरी बोर्टी तो हुए चे ई ते फुट एर प्लूरल फॉर्म हो बे फीट ए फीट नामों प्लूरल नाउने तोड़ी हुए चे फुट नामक शिंगुलर नाउन के मध्य था का दो तो भावल लेटर ओ एर पूरी बोर्टन घोटे इकहने डबल ओ डबल ई ते रूपांतरित हुए चे टूथ एर प्लूरल फॉर्म हो बे टीथ टीथ नामक प्लूरल नाउन टीर उत्पत्ति हुए चे बतोएरी हुए चे टूथ नामक शिंगुलर नाउन के मध्य था का दो तो भावल लेटर एर पूरी एको ने मैं कोतो गुलो सेंटेंस राइटिंग पढ़े ऐशमुस्तो नाउ ने ओपोरे लिखे निते चाहे। नंबर वन, ए मैन केम यस्टर्डे टू मीट यू। नंबर टू, टू मैन केम यस्टर्डे to meet you. Number three, a woman came yesterday to meet you. Number four, two women came yesterday to Meet you. Number five. My foot is sore after hiking the whole day. Number six. My feet are sore. After hiking the whole day. Number seven. The dentist will have to pull that tooth 
Number eight, an adult has 32 teeth. Number one, a man came yesterday to meet you. Action back to go to call is a chillen. Akna shati deka kurte. Ekhan a man term di aboshui. Shingular noun hobe. Karun itara acti matro. Manuski bochanahoche. Even shingular noun itara ake bolici. Action matro kuno back to postuking. Bas thanke bochanahoitake. Two men came yesterday to meet you. Dujon manush gotokal is a chilo. Akna shati deka kurte. এখানে মেন এম ই এন এই টার্মটি অবশ্যই প্লুরাল নাউন হবে কারণ এর দ্বারা একের বেশি মানুষকে বোঝানো হচ্ছে এবং আমি আগেই বলেছি প্লুরাল নাউনের দ্বারা একের বেশি কোনো ব্যক্তি বস্তু কিংবা স্থানকে বোঝানো হয় থাকে এম এ এন সিঙ্গুলার নাউন এম ই এন প্লুরাল নাউন ম্যান টার্মটির মধ্যে থাকা ভাওয়েল লেটার এ রূপান্তরিত হয়েছে এখানে ই তে Next, a woman came yesterday to meet you. Actually, Mohila got to call a chillen up to the Kakote. A carry woman term to abolition will announce her be current ether action matro Mohila Kibosana Hoche. Next, two women came yesterday to meet you. Do John Mohila got to call a chillen got to call up to the Kakote. এখানে ওমেন টার্মটি অবশ্যই প্লুরাল নাউন হবে কারণ এর দ্বারা একের বেশি মহিলাকে বোঝানো হয়েছে মাই ফুড ইজ শোর আফটার হাইকিং দ্য হোল ডে সারা দিন পর্বত আরোহণ করার জন্য আমি পায়ে ব্যথা অনুভব করছি এখানে ফুড বলতে আমাদের দুটো পায়ের মধ্যে একটি কে বোঝানো হচ্ছে সে কারণে এটি হবে সিঙ্গুলার নাউন আমাদের যে দুটো পা আছে এখানে দুটো পায়ের মধ্যে যে কোনো একটিকে বোঝানো হচ্ছে ফুড টার্মটির দ্বারা কারণ ফুড হচ্ছে Singular noun. A singular noun is the acting matrukuno kichuke, pochanohe thake. My feet are sore after hiking the whole day. Sharadin porbut arohon kora jone ami duto pae betha unhob kuchi. Feet. Eti hobe abo shape plural noun, current eat the akir beshi lake keba pake pochanohe thamene, duto pake pochanohe. Are again bolichi plural noun is the akir beshi kuno kichuke. বোঝানো হয় থাকে দ্য ডেন্টিস্ট উইল হ্যাভ টু পুল দ্য টিথ দন্ত চিকিৎসকের দ্বারা ওই দাঁতটি ছেটে ফেলতে হবে বা তুলে ফেলতে হবে এই যে টুথ এটি হবে অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন কারণ এর দ্বারা একটি মাত্র কোনো একটি দাঁতকে বোঝানো হয়েছে আর আমি আগেই বলেছি সিঙ্গুলার নাউনের দ্বারা একটি মাত্র কোনো কিছুকেই বোঝানো হয়ে থাকে অ্যান অ্যাডাল্ট হ্যাজ থার্টি টু টিথ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বত্রিশটি দাঁত থেকে থাকে এখানে টিট টার্মটি অবশ্যই প্লুরাল নাউন হবে কারণ এর দ্বারা একের বেশি দাঁতকে বোঝানো হয়েছে এখানে 32টি দাঁতের কথা বলা হয়েছে তার মানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো এমন অনেকগুলো নাউন আছে যেগুলি তাদের প্লুরাল ফর্ম তৈরি করে থাকে নিজেদের মধ্যে থাকা ভাওয়েল লেটারের পরিবর্তন ঘটিয়ে নাও আই এম গোয়িং টু ডিসকাস अबाउट সাম ইম্পর্ট্যান্ট নাউনস হুইচ ডু নট হ্যাভ এনি সিঙ্গুলার ফর্ম এখন আমি কতগুলো নাউনে আপনাদের সামনে ডিসকাস করব যে সমস্ত নাউনের কোনো রকম সিঙ্গুলার ফর্ম হয়ে থাকে না প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ওদের কিন্তু সব সময় প্লুরাল ফর্মে আমরা দেখতে পেয়ে থাকি তো এই প্রসঙ্গে আমি একটু সিঙ্গুলার নাউন এবং প্লুরাল নাউনের স্ট্রাকচার কি একটু আপনাদের মনে করে দিতে চাই সিঙ্গুলার নাউনের সাথে সাধারণভাবে এস বা এস যোগ করা থাকে না প্লুরাল নাউনের সাথে সাধারণভাবে এস বা এস যোগ করা থাকে এখন আমি কতগুলো নাউন নিয়ে ডিসকাস করব যে সমস্ত নাউনগুলো সব সময় আমরা প্লুরাল নাউন হিসেবেই দেখতে পেয়ে থাকি মানে ওই সমস্ত নাউনের সাথে সব সময় এস বা ইয়েস যোগ করা থাকবেই এদের কোনো সিঙ্গুলার ফর্ম আমরা দেখতে পাই না তার মানে ওই সমস্ত নাউনকে সব সময় আমরা এস বা ইয়েস দিয়ে সঙ্গে দেখতে পাই উইথাউট এস বা ইয়েস ওদেরকে কিন্তু আমরা কখনোই দেখতে পাই না ওই সমস্ত নাউনগুলি আসলে কি কি আমি একটু রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই নাম্বার ওয়ান সিজার্স নাম্বার টু সান ক্লাসেস নাম্বার থ্রি স্পেকটেকলস নাম্বার ফোর ক্লাসেস নাম্বার ফাইভ প্যান্টস নাম্বার সিক্স শেয়ার্স 
তো এগুলো হলো এমন এক ধরনের নাউন যে সমস্ত নাউনের কখনোই সিঙ্গুলার ফর্ম আমরা দেখতে পাবো না মানে এই সমস্ত নাউন উইথাউট এস বা ইয়েস আমরা কখনোই দেখতে পাবো না সব সময় এদের প্লুরাল ফর্ম আমরা দেখতে পেয়ে থাকি তার মানে এই সমস্ত নাউনের সাথে সব সময় এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে এবং প্লুরাল নাউনের মতন এরা কিন্তু সব সময় নিজেদের সাথে প্লুরাল ভার্পও নিয়ে থাকে এখন আমি কতগুলো সেন্টেন্স রাইটিং বোর্ডে এই সমস্ত নাউনের ওপরে লিখে নিতে চাই Number one, the scissors are on the table. Number two, the scissor is on the table. Number three, the sunglasses are on the table. Number four, The sunglass is on the table. Sunglasses are puri borte ami glasses. Mane chashma king ba spectacles. E term gulo use korte pari. Dekhane sunglass er puri borte ami glass king ba spectacle e term gulo use korte pari. Next দিজ প্যান্টস আর কমফর্টেবল নাম্বার সিক্স দিস প্যান্ট ইজ কমফর্টেবল নাম্বার সেভেন দ্য সিয়ার্স নিট শার্পেনিং নাম্বার এইট The shear needs sharpening. Number one, the scissors are on the table. Next, the scissor each on the table. A to two shentin shir manikin to shame. Kachiti table rakhache. যদিও এই দুটো সেন্টেন্সের মিনিং সেম কিন্তু এদের স্ট্রাকচারের কিছু পার্থক্য আছে যেমন ফার্স্ট সেন্টেন্সে আমি কাঁচের প্লুরাল ফর্ম ইউজ করেছি সিজার্স কারণ এর সাথে এস যোগ করা আছে কিন্তু সেকেন্ড সেন্টেন্সে আমি কাঁচের সিঙ্গুলার ফর্ম ইউজ করেছি কারণ এর সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা নেই যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে যেহেতু ফার্স্ট সেন্টেন্সে সিজার্স টার্মটিকে আমি সিঙ্গুলার নাউন হিস প্লুরাল নাউন হিসেবে পরিগণিত করেছি সে কারণে এটি কিন্তু নিজের সাথে প্লুরাল ভার্ব আর নিয়েছে এবং সেকেন্ড সেন্টেন্সে যেহেতু সিজার টার্মটিকে আমি সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত করছি সে কারণে এটি কিন্তু নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব ইচ নিয়েছে এখন প্রশ্ন হল কাঁচিটি টেবিলে রাখা আছে এর ইংলিশে যদি আমি এটিকে ট্রান্সলেট করি তাহলে কোন সেন্টেন্সটি রাইট হবে দ্য সিজার্স আর অন দ্য টেবিল হবে নাকি দ্য সিজার ইচ অন দ্য টেবিল হবে সিজার কাঁচি এখানে একটি মাত্র কাঁচির কথা বলা হয়েছে তার মানে এটি কিন্তু সিঙ্গুলার নাউন আর সিঙ্গুলার নাউনের সাথে সাধারণভাবে এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে না তার মানে দেখুন সেকেন্ড সেন্টেন্সে সিজার টার্মটির সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা নেই তাই আপাতভাবে আমাদের মনে হতে পারে যে দ্য সিজার ইজ অন দ্য টেবিল মানে সেকেন্ড সেন্টেন্সটাই রাইট কিন্তু বাস্তবিক সেকেন্ড সেন্টেন্স রং ফার্স্ট সেন্টেন্স রাইট কেন ফার্স্ট সেন্টেন্স রাইট এবং সেকেন্ড সেন্টেন্স রং সেটি নিয়ে ডিসকাস করব এই যে সিজার্স কাঁচি এতে কতগুলো কাটিং টুলস আছে দুটো এটা একটা কাটিং টুল এটা একটা কাটিং টুল যেহেতু কাঁচির দ্বারা একের বেশি কাটিং টুলসকে বোঝানো হয় বা কাঁচি এটি যেহেতু একের বেশি কাটিং টুলস নিয়ে তৈরি সে কারণে সিজার সিজার্স এই টার্মটি অবশ্যই প্লুরাল নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে কখনোই সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে না কারণ আমরা জানি প্লুরাল নাউনের দ্বারা একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে এবং যেহেতু এটি একের বেশি কাটিং টুলস নিয়ে তৈরি সে কারণে সিজার স্টার্মটি অবশ্যই প্লুরাল নাউন হিসেবেই পরিগণিত হবে এর প্লুরাল ফর্ম আমরা সবসময় 
দেখে থাকি আর যেহেতু এটি প্লুরাল নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি কিন্তু নিজের সাথে ভার আর নেবে যেটি হচ্ছে প্লুরাল ভার্বের এক্সাম্পল নেক্সট দ্য সান গ্লাসেস আর অন দ্য টেবল দ্য সান গ্লাস ইচ অন দ্য টেবল চশমাটি টেবিলে রাখা আছে এই দুটো সেন্টেন্সের মিনিং কিন্তু সেম শুধু স্ট্রাকচার এদের একটু পার্থক্য আছে স্ট্রাকচারের দিক থেকে এখানে আমি বলছি সান গ্লাসেস ইয়ের চোখ করা আছে আর এখানে বলছি সান গ্লাস এবং এখানে আমি প্লুরাল ভার্ব নিয়েছি এখানে আমি সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়েছি এখন প্রশ্ন হলো সান গ্লাসটি টেবিলে রাখা আছে এর ইংলিশে যদি আমি ট্রান্সলেট করি তাহলে কোন সেন্টেন্সটি সঠিক হবে দ্য সান গ্লাসেস আর অন দ্য টেবিল সঠিক হবে নাকি দ্য সান গ্লাস ইজ অন দ্য টেবিল সঠিক হবে এখানে একটি সান গ্লাসের কথা বলা হয়েছে তার মানে এটি সিঙ্গুলার তার মানে সান গ্লাস টার্মটির সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা থাকবে না যেমনটা হয়ে থাকে সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে সেকেন্ড সেন্টেন্সে দেখুন সান গ্লাস টার্মটির সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা নেই তো আপাতভাবে আমাদের মনে হতে পারে দ্য সান গ্লাস ইজ অন দ্য টেবিল এটাই হচ্ছে রাইট সেন্টেন্স বাট বাস্তবিক এটা হচ্ছে রং কিন্তু দ্য সান গ্লাসেস আর অন দ্য টেবিল এটাই হচ্ছে রাইট সেন্টেন্স কেন এই যে এটা তৈরি হয়েছে এই যে চশমাটা তৈরি হয়েছে তো কতগুলো লেন্স দিয়ে দুটো লেন্স দিয়ে এই দেখুন এখানে একটা লেন্স এখানে একটা লেন্স এই দুটো লেন্স দিয়ে এই চশমাটি তৈরি হয়েছে যেহেতু একের বেশি লেন্স দিয়ে তৈরি হয়েছে এবং প্লুরেল নাউনের দ্বারা একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয় সে কারণে সান গ্লাসেস টার্মটি আমরা ইউজ করব এবং এটিকে আমরা অবশ্যই প্লুরেল নাউন হিসেবে গণ্য করব এবং যেহেতু এটা প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি কিন্তু নিজের সাথে প্লুরেল ভার আর নেবে কিন্তু আমি যদি বলি দ্য পাওয়ার গ্লাস ইজ অন দ্য টেবিল আতস কাঁচটি টেবিলে রাখা আছে এখানে পাওয়ার গ্লাস তৈরি হয়েছে একটি মাত্র লেন্স দিয়ে এবং যেহেতু এখানে একটি মাত্র আতস কাঁচের কথা বলা হয়েছে সে কারণে পাওয়ার গ্লাস টার্মটা কিন্তু এই সেন্টেন্সে সিঙ্গুলার নাউন হিসেবেই পরিগণিত হবে এবং এর সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা থাকবে না এবং এটি নিজের সাথে অবশ্যই সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে কিন্তু এই যে চশমা এটা তো দুটো লেন্স দিয়ে তৈরি একের বেশি লেন্স দিয়ে তৈরি সে কারণে এটাকে আমরা অবশ্যই প্লুরেল নাউন হিসেবেই পরিগণিত করব এবং এর সাথে এস বা ইয়েস যোগ করব এবং যেহেতু এটা প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে সে কারণে এটা কিন্তু নিজের সাথে ভার্ব অবশ্যই প্লুরাল ভার্ব নিয়ে নেবে নেক্সট দিজ প্যান্টস আর কমফোর্টেবল দিস প্যান্ট ইজ কমফোর্টেবল প্যান্টটি আরামপ্রদ এই যে প্রথমে একটু মনে রাখতে হবে যে দিচ আর দিসের মধ্যে পার্থক্য কি দিস হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্ম দিস টার্মটির দ্বারা একটি মাত্র কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে বাট দিচ এই টার্মটি হবে প্লুরাল ফর্ম কারণ দিচ টার্মটির দ্বারা একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে যদি বলি দিস ইজ মাই পেন নেক্সট দিস আর মাই পেন এই যে দিস টার্মটি এখানে ইউজ করা হয়েছে কারণ এখানে একটি মাত্র পেনের কথা বলা হয়েছে বলে আর দিস টার্মটি এখানে ইউজ করা হয়েছে কারণ এখানে একের বেশি পেনের কথা বলা হয়েছে বলে সে কারণে দিস হচ্ছে সিঙ্গুলার আর দিস হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম ওকে এবার মেন পয়েন্টে আসে যাক দিস প্যান্ট আর কমফোর্টেবল দিস প্যান্ট ইজ কমফোর্টেবল প্যান্টটি আরামপ্রদ দুটো সেন্টেন্সের মিনিং একে ওদের একটু স্ট্রাকচারের পার্থক্য আছে যেমন এখানে আমি বলছি প্যান্ট এস যোগ করা আছে এখানে বলেছি প্যান্ট আর যেহেতু এখানে এস যোগ করা আছে তার মানে এটি কিন্তু প্লুরাল নাউন হিসেবে এখানে পরিগণিত হয়েছে আর যেখানে এখানে যেহেতু প্যান্ট আরামটির সঙ্গে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করে নেই তার মানে এটি কিন্তু সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে যেহেতু এই সেন্টেন্সে প্যান্ট টার্মটি প্লুরাল নাউন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে সে কারণে এটা নিজের সাথে প্লুরাল ভার্ব আর নিয়েছে আর সেকেন্ড সেন্টেন্সে প্যান্ট টার্মটি যেহেতু সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে সেটা কিন্তু নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব ইচ নিয়েছে এখন প্রশ্ন হলো প্যান্টটি আরামপ্রদ এর ইংলিশের ট্রান্সলেট যদি আমি করি তাহলে কোন সেন্টেন্সটা সঠিক হবে দিস প্যান্টস আর কমফোর্টেবল হবে নাকি দিস প্যান্ট ইজ কমফোর্টেবল হবে কোনটা সঠিক সাপোজ এটা যদি একটা প্যান্ট হয় এটির দ্বারা একটি মাত্র প্যান্টকে বোঝানো হচ্ছে তাই তো তার মানে এটি হবে সিঙ্গুলার 
সিঙ্গুলার নাউনের সাথে এস বা এস যোগ করা থাকে না এখানে দেখুন প্যান্ট টার্মটির সাথে কোনো রকম এস বা এস যোগ করা নেই তো সেই কারণে আপনাদের মনে হতে পারে দিস প্যান্ট ইজ কমফর্টেবল এই টার্মটি সঠিক আর দিস প্যান্টস আর কমফর্টেবল এটা রং কিন্তু বাস্তবিক দিস প্যান্টস আর কমফর্টেবল এই সেন্টেন্সটাই সঠিক কিন্তু সেকেন্ড সেন্টেন্স রং কেন কারণ এই যে একটা প্যান্টের কথা আমি এখানে বলেছি একটা প্যান্ট কতগুলো লেগ কভারিং দিয়ে তৈরি হয় দুটো লেগ কভারিং দিয়ে তৈরি হয় এটা একটা লেগ কভারিং এটা একটা লেগ কভারিং এই দুটো লেগ কভারিং দিয়ে একটা প্যান্ট তৈরি হচ্ছে যেহেতু এখানে একের বেশি লেগ কভারিংসকে বোঝানো হয়েছে সে কারণে এটি কিন্তু অবশ্যই প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে কারণ প্লুরেল নাউনের দ্বারাও একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে সে কারণে বলতে হবে যে দিচ প্যান্ট আর কমফর্টেবল অবশ্যই এস যোগ করতে হবে কারণ এর দ্বারা দুটো লেগ কভারিংসকে বোঝানো হচ্ছে সে কারণে আর যেহেতু এটি প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে এই সেন্টেন্সে তো সে কারণে এটা কিন্তু নিজের সাথে অবশ্যই প্লুরেল ভাগ আর নেবে নেক্সট দ্য সিয়ার্স নিট সার্পেনিং কাঁচিটি ধার করা প্রয়োজন দ্য সিয়ার নিট সার্পেনিং কাঁচিটি ধার করা প্রয়োজন তো সিয়ার্স মানে এক ধরনের বড় কাঁচি যেগুলো বিভিন্ন ক্লোথস তৈরি করার সময় টেলোরা ইউজ করে থাকেন বা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকেন তো প্রশ্ন হচ্ছে এখানে সিয়ার্স নিট সার্পেনিং এই সেন্টেন্সটি সঠিক নাকি দ্য সিয়ার নিটস সার্পেনিং এই সেন্টেন্সটা সঠিক এখানে তো একটি কাঁচের কথা বলা হয়েছে তো সে কারণে এটি সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এর সাথে কোনো রকম এস বা এস যোগ করা থাকবে না যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে তো সে কারণে আপাতভাবে মনে হতে পারে সেকেন্ড সেন্টেন্সটাই সঠিক কারণ সে ঠিক সেকেন্ড সেন্টেন্সে সিয়ার টার্মটির সাথে কোনো রকম এস বা এস যোগ করা নেই কিন্তু বাস্তবিক সেট সেকেন্ড সেন্টেন্স রং ফার্স্ট সেন্টেন্সে সঠিক কারণ আগেই বলেছি যে দুটো কাটিং টুলস দিয়ে একটি কাঁচি তৈরি হচ্ছে যেহেতু এই টার্মটির দ্বারা একের বেশি কাটিং টুলসকে বোঝানো হচ্ছে সে কারণে এটি অবশ্যই প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এটি নিজের সাথে ভার্ব সবসময় প্লুরেল ভার্ব নেবে প্লুরেল ভার্ব আমরা ওই ভার্বকে বলবো যে ভার্বের সাথে কোনো রকম এস বা এস যোগ করা থাকে না আর সিঙ্গুলার ভার্ব আমরা ওই ভার্বকে বলবো যে ভার্বের সাথে এস বা এস যোগ করা থাকে তার মানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো কতগুলো নাউন আছে যাদের কোনো রকম সিঙ্গুলার ফর্ম আমরা দেখতে পাই না মানে ওই সমস্ত নাউনের সাথে কোনো রকম এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে না ওদের প্লুরেল ফর্ম আমরা সবসময় দেখতে পাই মানে প্রত্যেক সিচুয়েশানে ওই সমস্ত নাউনের সাথে কিন্তু এস বা ইয়েস যোগ করা থাকবে এবং যেহেতু ওরা প্লুরেল নাউনের কাজ করে থাকে সব সময় তো সে কারণে ওরা কিন্তু নিজেদের সাথে প্লুরেল ভার্ব নিয়ে থাকে নাও আমি গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট সাম ইম্পর্টেন্ট নাউন্স হুইচ ডু নট হ্যাভ এনি প্লুরাল ফর্মস এখন আমি কতগুলো নাউন দিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাস করব যে সমস্ত নাউনের কখনোই প্লুরাল ফর্ম হয়ে থাকে না তার মানে ওই সমস্ত নাউনের সাথে কখনোই এস বা ইয়েস যোগ করা থাকে না যেমনটি হয়ে থাকে সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে এবং ওই সমস্ত নাউনগুলি যেহেতু সবসময় সিঙ্গুলার নাউনের কাজ করে থাকে সে কারণে ওরা কিন্তু নিজেদের সাথে সবসময় সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে ওই সমস্ত নাউনগুলি আসলে কি কি আমি একটু রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই হোয়াট আর ইনফরমেশন ফার্নিচার অ্যাডভাইস লাগেজ এটসেট্রা এই ধরনের নাউনগুলি হলো এমন এক ধরনের নাউন যে সমস্ত নাউন সবসময় সিঙ্গুলার নাউনের কাজ করে থাকে এবং ওরা কিন্তু সবসময় নিজেদের সাথে সিঙ্গুলার ভার্বে নিয়ে থাকে যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে এবং ওই সমস্ত নাউনগুলি কখনোই প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হয় না এখন আমি এই সমস্ত নাউনের ওপরে কতগুলি সেন্টেন্স রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই নাম্বার ওয়ান I need a glass of water. Number two, water boils at 100 degrees Celsius. Number three, I have some information for you. Number four, the furniture in the room looks nice number five i need some advice 
नंबर सिक्स सी एच ए लॉट ऑफ लगेज नंबर वन आई नीड ए ग्लस अफ व्टार আমার এক গ্লাস জলের প্রয়োজন বা আমাকে এক গ্লাস জল দাও একটা গ্লাসে অনেক পরিমাণ জল ধরে থাকে তো সে কারণে ওয়াটার টার্মটি আমাদের আপাতভাবে মনে হতে পারে প্লুরেল নাউন হিসেবে কিন্তু বাস্তবিক এরা কিন্তু সিঙ্গুলার নাউনের কাজ করে থাকে যদি অনেকটা পরিমাণ জলকে বোঝানো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওয়াটার টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে যদি অল্প পরিমাণ জলকে বোঝানো হয় সেক্ষেত্রেও ওয়াটার টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে যদি একটি মাত্র ওয়াটার ড্রপকে বোঝানো হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওয়াটার টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে তার মানে ওয়াটার টার্মটির কখনোই প্লুরেল ফর্ম হয় না সবসময় সিঙ্গুলার ফর্ম হয়ে থাকে তার মানে ওয়াটার টার্মটির সাথে কখনোই এস বা ইএস যোগ করা থাকবে না যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে তো ওয়াটার টার্মটি এখানে অবশ্যই হবে সিঙ্গুলার নাউন নেক্সট ওয়াটার বয়েলস অ্যাট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস জল একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে ফুটতে থাকে আগেই বলেছে ওয়াটার সিঙ্গুলার নাউন তো সে কারণে এটি কিন্তু নিজের সাথে ভার্ব নিয়েছে সিঙ্গুলার ভার্ব এখানে বয়েলস হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব কারণ এটি এমন একটি ভার্ব যেটির সাথে এস যোগ করা আছে আর আমি আগেই বলেছি সিঙ্গুলার ভার্ব আমরা ওই ভার্বকে বলবো যে সমস্ত ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্সে নিজেদের সাথে এস বা ইয়েস নিয়ে থাকে নাম্বার থ্রি আই হ্যাভ সাম ইনফরমেশান ফর ইউ আপনাকে আমার কিছু তথ্য দেওয়া আছে ইনফরমেশান টার্মটিও কিন্তু অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হিসেবেই পরিগণিত হবে সেক্ষেত্রে যদি অনেকটা তথ্যের কথা বলা হয়ে থাকে কিংবা কম তথ্য কিংবা একটিমাত্র ইনফরমেশানের কথাও বলা হয়ে থাকে সব ক্ষেত্রে কিন্তু ইনফরমেশান টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এটি কিন্তু সবসময় নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে নেক্সট তো ফার্নিচার ইন দ্য রুম লুকস নাইস রুমের মধ্যে থাকা আসবাবপত্র খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ফার্নিচার আসলে কি সেটি প্রথম আমাদের জানতে হবে এই কালেকশান অফ হাউসহোল্ড আইটেমসকে বলা হয়ে থাকে ফার্নিচার যদি আমি ঘরের অনেক আসবাবপত্রকে একসঙ্গে কালেক্ট করি তখন আমি সেটাকে বলবো ফার্নিচার তো আপাতভাবে ফার্নিচার টার্মটিকে প্লুরেল নাউন বলে আমাদের মনে হতে পারে কারণ ফার্নিচার টার্মটির দ্বারা অনেক আসবাবপত্রকে বোঝানো হয়ে থাকে একই রকমভাবে প্লুরেল নাউনের দ্বারাও কিন্তু অনেক কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে বা একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে কিন্তু বাস্তবিক ফার্নিচার টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট গ্রামাটিক্যাল রুল তার মানে ফার্নিচার টার্মটির সাথে কোনো রকম এস বা ইএস যোগ করা থাকবে না এবং এটি সবসময় নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে এই সেন্টেন্সে ফার্নিচার টার্মটি যেহেতু সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে সে কারণে এটি কিন্তু নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব লুকস নিয়েছে আর সিঙ্গুলার ভার্ব আমরা ওই ভার্বকে বলবো যে ভার্বের সাথে প্রেজেন্ট টেন্সে এস বা ইএস যোগ করা থাকে নেক্সট আই নিড সাম অ্যাডভাইস আমার কিছু পরামর্শের প্রয়োজন অ্যাডভাইস টার্মটিও কিন্তু সমস্ত সিচুয়েশানে সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এটি কিন্তু সবসময় নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে সি হ্যাজ এ লট অফ লাগেজ তার অনেক মালপত্র রয়েছে এই লাগেজ মানে কি লাগেজ হচ্ছে এ গ্রুপ অফ ব্যাগস অ্যান্ড সুটকেস অনেক ব্যাগ আর সুটকেসকে আমি যদি একসঙ্গে কালেক্ট করি জড়ো করি তখন আমি সেটিকে বলবো লাগেজ তো সেই কারণে মনে হতে পারে লাগেজ টার্মটি ফ্লুরেল নাউন হিসেবে কোনো সেন্টেন্সে পরিগণিত হওয়া উচিত কারণ লাগেজ টার্মটির দ্বারা একের বেশি আসবাবপত্রকে বোঝানো হচ্ছে আর ফ্লুরেল নাউনের দ্বারাও কিন্তু একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে কিন্তু বাস্তবিক লাগেজ টার্মটি সব সময় সিঙ্গুলার নাউন হিসেবেই পরিগণিত হয়ে থাকে এবং এটি নিজের সাথে সব সময় সিঙ্গুলার ভার্বে নিয়ে থাকে তার মানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো এমন কতগুলি নাউন্স আছে যাদের কোনো প্লুরাল ফর্মস হয় না ওরা সবসময় সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সিঙ্গুলার নাউনের মতন এদের সাথে কোনো রকম এস বা ইএস যোগ করা থাকে না এবং সিঙ্গুলার নাউনের মতন ওরা কিন্তু নিজেদের সাথে সবসময় সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে নাও আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট সাম ইম্পর্ট্যান্ট নাউন্স হুইচ হ্যাভ দ্য সেম ফর্ম ইন বোথ দ্য নাম্বারস এখন আমি কতগুলো নাউন নিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাস করব যে সমস্ত নাউনের সিঙ্গুলার ফর্ম এবং প্লুরাল ফর্ম সেম হয়ে থাকে বা একই হয়ে থাকে তার মানে ওই সমস্ত নাউনগুলি যখন সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হয় তখন ওদের যে স্পেলিং আর ওরা যখন প্লুরাল নাউন হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে ওদের যে স্পেলিং কিন্তু একই হয়ে থাকে ওদের গঠনমূলক কোনো পরিবর্তন হয় না বা ওদের স্পেলিংয়ের কোনো রকম পরিবর্তন হয় না ওই সমস্ত নাউনগুলি আসলে কি কি আমি রাইটিং বোর্ডে লিখে নিতে চাই 
sip, species, swine, deer, fish, etc. ये समस्त नाउन गुली होले एमोन एक थोरने नाउन ये समस्त नाउने शेंगुलर फॉर्म एवं प्लूरल फॉर्म एक ही होय था के उधर कोनो रकम गठन मूल्य पुरी पड़तन होय ना एवं उधर कोनो रकम स्पेलिंग एर पुरी पड़तन होय ना जोखन उरे शेंगुलर नाउन हिस्से पे काज करे था के उरा निजे देश साथे शेंगुलर भार्पनीय प्लूरल भार्प नहीं था के एको ना मैं कतो कुलो सेंटेंस राइटिंग बोरे ऐसा मुस्त नाउनेर ओपोडे लिखनी थी चाहे नंबर वन द शिप इट्स ग्रेजिंग इन द फील्ड नंबर टू द शिप आर ग्रेजिंग in the field number 3 the species each in danger number 4 the species are at risk number 5 the swine each in the pin number six the swine are in the pin number show seven I show a deer in the wood number eight I show two deer in the wood. Number nine. This fish is delicious. Number ten. These fish are delicious. Number one. The sheep is grazing in the field. Variety. Mathe bricharon gochhe. ए शिप टाइम पे इखाने अवश्य सिंगुलर नाउन होगे कारण ए तरह एक्टी मात्रों भैरव को था बोला हुआ चीज़ एवं जहेतु ये टी सिंगुलर नाउन शिपे काज कोचे शेकर उन्हें टेकन तो निजे शादे सिंगुलर भार ईच निए चे नेक्स्ट द सी फॉर ग्रेजिंग इन द फील्ड भैरव गुले माथे बिचोरन कोचे इखाने सीप टाइम टी फर्स्ट सेंटेंस से जब मन सिंगुलर नाउन हिस्से पे काज करते हैं, सेकंड सेंटेंस से किंतु प्लूरल नाउन हिस्से पे काज करते हैं, एवं इधर स्पेलिंग ऐर किंतु कोनो रकम पूरी बोर्डन होए नहीं, तार मने इधर किंतु कोनो गठन मूल्य पूरी बोर्डन होए नहीं, तार मने एमोन किचु नाउन आचे जेगुले सिंगुलर फॉर्म एवं प्लूरल फॉर्म शेम हुए था के शुद्ध मात्रों ओरा जखोन सिंगुलर नाउनेर काज कोडे था के ओरा निजे ते शादे सिंगुलर भार्प नहीं था के आज जखोन प्लूरल नाउनेर काज कोडे था के तो अखोन शुद्ध ओरा निजे ते शादे प्लूरल भार्प नहीं था के ओके तो स्पीशीज इज इन डेंजर प्र इखाने स्पीशीज टाइम टी अवश्य सिंगुलर नाउन होगे कारण इतर एक्टी मात्रों प्रोजातीर कथा बोला हुआ चे। बट द स्पीशीज आर एट रिस्क। इखाने स्पीशीज टाइम टी अवश्य प्लूरल नाउन होगे कारण इतरा एकेर बेशी प्रोजाती के बोचन हुआ चे। और फर्स्ट सेंटेंस है स्पीशीज टाइम टी जहेतु सिंगुलर नाउन एर काज बसबास स्थान से पेन बला जमन काव व गोरु बसबास स्थान के बला है कैटल सेट व गोवाल घर हर्स बसबास स्थान के बला स्टेबल हेनर बसबास स्थान के बला कूप तो एक ही रकम भाव सोन 
বা শুকরের বসবাসের স্থানকে বলা হয় থাকে পেন দ্য সোয়াইন ইজ ইন দ্য পেন শুকরটি পেনের মধ্যে আছে এখানে সোয়াইন টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হবে কারণ এর দ্বারা একটি মাত্র সোয়াইনকে বোঝানো হয়েছে দ্য সোয়াইন আর ইন দ্য পেন শুকর গুলি পেনের মধ্যে আছে এটি অবশ্যই প্লুরেল নাউন হবে এখানে কারণ এর দ্বারা একের বেশি সোয়াইনকে বা শুকরকে বোঝানো হয়েছে যেহেতু ফার্স্ট সেন্টেন্সে সোয়াইন টার্মটি সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি নিজের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব ইচ নিয়েছে কিন্তু সেকেন্ড সেন্টেন্সে সোয়াইন টার্মটি যেহেতু প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি নিজের সাথে প্লুরাল ভার্ব আর নিয়েছে নেক্সট আই শো এ ডিয়ার ইন দ্য উট আমি অরণ্যে একটি ডিয়ার বা হরিণ দেখেছিলাম এখানে ডিয়ার টার্মটি অবশ্যই সিঙ্গুলার নাউন হবে কারণ এর দ্বারা একটি মাত্র হরিণকে বোঝানো হচ্ছে আই শ টু ডেয়ার ইন দ্য উট আমি অরণ্যে দুটি হরিণ দেখেছিলাম এখানে ডিয়ার টার্মটি অবশ্যই প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হবে কারণ এর দ্বারা একের বেশি হরিণকে বোঝানো হচ্ছে আর প্লুরেল নাউনের দ্বারা একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়ে থাকে দিস ফিস ইজ ডেলিসিয়াস এই মাছটি সুস্বাদু এই ফিস এই টার্মটি এখানে সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে কারণ এর দ্বারা একটি মাত্র মাছের কথা বলা হয়েছে আর সিঙ্গুলার নাউন এর দ্বারা একটি মাত্র কোনো কিছুকেই বোঝানো হয়ে থাকে দিচ ফিস আর ডেলিসিয়াস এই মাছগুলি সুস্বাদু এখানে ফিস টার্মটি অবশ্যই প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে কারণ এর দ্বারা একের বেশি মাছকে বোঝানো হচ্ছে তো যেহেতু ফার্স্ট সেন্টেন্সে ফিস টার্মটি সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি নিজের সাথে ভার ইচ নিয়েছে এবং যেটি হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার আর সেকেন্ড সেন্টেন্সে ফিস টার্মটি যেহেতু প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সে কারণে এটি নিজের সাথে ভার আর নিয়েছে যেটি হচ্ছে প্লুরেল ভার ওকে তার মানে এমন কতগুলি নাউন আছে যেগুলি সিঙ্গুলার ফর্ম এবং প্লুরাল ফর্ম একই হয়ে থাকে ওই সমস্ত নাউনগুলি যখন সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হয় ওদের যে স্পেলিং এবং ওই সমস্ত নাউনগুলি যখন প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হয় ওদের যে স্পেলিং একই হয়ে থাকে স্পেলিংয়ের কোনো রকম পরিবর্তন হয় না তার মানে ওদের কিন্তু গঠনমূলক কোনো পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র ওই সমস্ত নাউনগুলি যখন সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে পরিগণিত হয় ওরা নিজেদের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়ে থাকে আর যখন প্লুরেল নাউন হিসেবে পরিগণিত হয় ওরা নিজেদের সাথে প্লুরেল ভার্ব নিয়ে থাকে তো আজকের মতন এতটাই থাক বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টাটা বাই বাই